Hello. Uh, with what do you stand up in the morning and say to yourself, do you stand before the mirror and say Go. something or yeah, how, what keeps you strong? Well, that's a long answer <laughs> because Tried. that has to do with where I, what happened after I stopped doing interviews. Shall we first, for the people who uh, don't know that episode in your life, we have a little film lined up in which mm, we can explain a little bit and then you okay. go on and, and give an answer okay. to this question. Let's have a look. Before I start, I would like to thank the makers of Lamotrigine, Sertraline and Roboxetine. <laughs> because without those few simple chemicals, I would not be vertical today. I heb begrepen that zij meedeed aan een liefdadigheidsactie en dat zij met haar hoofd op een poster werd afgedrukt zonder dat ze dat zelf van tevoren wist en dat ineens overal in de stad die posters hingen met de tekst erop deze vrouw heeft een psychiatrische stoornis. I thought it would be a tiny little picture and then I went into the tube station and it was it was gigantic. Toen was uh, the word was out als het ware. Ik denk dat er een enorme enorme breuk in haar leven is opgetreden op het moment dat die depressie haar het gesticht in uh, wierp. God, when I was here I was so not in this condition. You know, you kind of be like like this. En daar kwam ook het moment dat ze zich realiseren ik, ik, ik kan blijven werken tot ik een ons weg. Ik kan proberen de, de rijkste, beroemdste, weet ik veel wat te worden, maar dat neemt niet weg dat ik moet dealen met een basale emotie. Die daar helemaal los van staat. You know, the one thing, uh, one thing that you get with this disease, this one comes with the package, is you get a real sense of shame. Because your friends go, oh come on, show me the lump, show me the x-rays, and of course you got nothing to show. Dat stigma, dat drukt heel zwaar op psychiatrische patiënten. Als je dat stigma enigszins kan verminderen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Ruby dacht, ik ga met mijn ziekte wat doen. Dus die ging studeren bij Mark Williams. En heeft... Heeft zich echt eigen gemaakt wat het gedachtegoed achter de mindfulness is. En mindfulness is een ongelooflijk belangrijke therapeutische techniek die er de laatste jaren bij is gekomen. En eigenlijk legt Ruby ons uit hoe het werkt, waarom het werkt en hoe het ook voor haar heeft gewerkt. Ik vind dit boek van Ruby Wax zo hilarisch. Dat is voor iedere depressieve patiënt een aanwinst. Het is sowieso al therapeutisch om een paar keer van het lachen van je stoel te vallen. I'm sorry to be the bearer of bad news, but somebody has to be. Your pets are happier than you are.